ఈ వీడియో చూడాలనుకుంటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఆరు లక్షల ముప్పై వేల మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షలు రాయబోతున్నారు వీరిలో దాదాపుగా రెండు లక్షల యాభై వేల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నారు ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏంటి పరీక్షలు రాయబోయేటటువంటి పదో తరగతి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏంటి నాకు ఈ మధ్య ఒక తండ్రి ఫోన్ చేశారు సార్ వీడు ఏమాత్రం పట్టించుకోవటం లేదు మరి మొదట్లో కొద్దిగా ఒక పది రోజుల పాటు ఏదో పుస్తకాలు తీసి చదవటానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు అని చెప్పి నాకు ఆయన వాపోయారు ఇప్పుడు మనం ఒక విషయం ఆలోచించాలి మనం పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ విద్యార్థి ఆ విద్యార్థి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది కొద్ది గంటల పాటు ఎటువంటి మొదటి నుంచి ఎల్కేజీ నుండి కూడా నిరంతరం మరి విద్యా ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో ఉండి ప్రతిరోజు డైరీలో ఏం ఏం పని చేయాలో ప్రతిరోజు వాళ్ళ పర్యవేక్షణ ప్రతిరోజు వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రతిరోజు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎటువంటి అలవాటులో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని సడన్గా చేయి వదిలేసి ఇంటి దగ్గర కూర్చోబెట్టి మరి స్కూల్ నుండి ఎటువంటి కోఆర్డినేషన్ లేకుండా అంటే కోఆర్డినేషన్ అంటే ఫిజికల్ కోఆర్డినేషన్ మరి ఉపాధ్యాయుడు అయితే కనపడ్డ కదా ఉపాధ్యాయుడు ఫిజికల్గా కనిపించిన అవకాశం లేదు కదా మరి బాబు నువ్వు ఈ పని చేయి అని చెప్పడానికి అంటే మనం ఆన్లైన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసో లేకపోతే మరో మన ఆన్లైన్లో క్లా క్లాసుల రూపంలోనో మరొక రూపంలోనో మనం చేయొచ్చు అది కూడా ఆ ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది చాలా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో జరుగుతుంది ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వం కూడా మరి టీవీ ఛానల్స్ సప్తగిరి టీవీ ఛానల్ కానివ్వండి అభ్యాస అని చెప్పి ఒక యాప్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఉదయం సాయంత్రం కొంత సమయం విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కానీ ఈ వీటి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇది ఎంతవరకు విద్యార్థి రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాడు ఎంత అటెన్షన్తో వాటిని వినగలుగుతాడు ఈరోజు నమ్మ అందరికీ తెలుసు పిల్లలకు ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అతిపెద్ద సమస్య ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఏమంటారంటే శ్రద్ధ వాడు తెలివైన వాడు అండి కానీ శ్రద్ధ చూపడండి అని చెప్పి మన తల్లిదండ్రులు ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి తరచుగా మన పిల్లల మీద ఆరోపణ చేస్తూ ఉంటారు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సెలవుల్లో హ్యాపీగా మరి బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవాల్సిన సమయంలో పరీక్షలు రాయకుండా ఆ రాబోయే పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియని ఈ పరిస్థితిలో తను మనం మనం మన పిల్లల్ని మన విద్యార్థులని మనం గంటల కొద్దీ పుస్తకాల ముందు సమయం గడపండి రేపు పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియదు ఆ పరీక్షలు జరిగినప్పుడు మీరు బాగా రాయండి మంచి గ్రేడ్ పాయింట్లు తెచ్చుకోండి అని చెప్పి మనం ఉపాధ్యాయులుగానో లేకపోతే తల్లిదండ్రులుగానో మనం మన ఆతృతతో మన ఆందోళనతో మనం చెప్పొచ్చు కానీ అది ఒక ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అది ఎలా రుచిస్తుంది వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది ఎంత రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి ఆడుకోవాలి చెట్లు ఎక్కాలి లేకపోతే క్రికెట్ ఆడాలి స్నేహితులతో కలిసి సమయం గడపాలి సినిమాలకు వెళ్ళాలి ఇట్లా ఎన్నో కోరికలు ఆలోచనలు ఉంటాయి ఎందుకంటే గడిచిన మరి ఈ సంవత్సరం విద్యా సంవత్సరంలో ఒక దాదాపు ఒక నెల రోజుల పాటు మనకు సమయం పోయింది ఒక నెల రోజుల పాటు పోయింది మరి వాళ్ళు కూడా దాదాపు తొమ్మిది పది నెలల నుండి రాబోయే వ్యాస సెలవుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈరోజున మనం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఒక ప్రళయంలాగా రావటం మరి ఇదేదో ఏసీ బీసీ లాగా మనం ఆఫ్టర్ కరోనా బిఫోర్ కరోనా లాంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి మరి మనం మన పిల్లల్ని మన పిల్లలతో మనం అనుకున్న దిశలో వాడు పూర్తిగా చదువుని మర్చిపోయి టీవీకో ఇంకో దానికో డైవర్ట్ అయిపోయి మరి పూర్తిగా దారి తప్పే పరిస్థితి లేకుండా ఉండాలంటే మనం ఎటువంటి పాత్ర పోషించాలనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ముఖ్యంగా పిల్లలతో స్నేహంగా ఉండండి వాళ్ళకి తరచుగా ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆగినల రూపంలో నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు పని చేయని పది పదే చెప్పడం వల్ల పిల్లలకి చాలా విసుగ్గా ఉంటుంది వినటానికి ఇది గుర్తుంచుకోండి పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా మనం అనునయంగా మనం ఒక స్నేహపూర్వకంగా ఒక తన 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 భవిష్యత్తుకు అవసరమైనటువంటి పని ఏదో అది ఎప్పుడు చేయాలో ఎలా చేయాలో సున్నితంగా చెప్పగలగాలి ప్లస్ తను చదువుకునే మనం కూడా ఖాళీగా ఉన్నాం తల్లిదండ్రులు తను కూడా ఖాళీగా ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళ చదువులో మనం కూడా ఒక క్లబ్ లాగా ఒక పార్ట్నర్ లాగా వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని ఈరోజు మనం ఇది చదువుదాం సరదాగా ఇగో ఇచ్చేద్దాం అని చెప్పి మనం వాళ్ళతో ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్గా మనం వాళ్ళతో ప్రవర్తించకపోతే మన ప్రపంచంలో మనం ఉండిపోయి మన టీవీలో మనం టీవీ చూస్తూ అరే నువ్వు మాత్రం నీ గదిలోకి వెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళు చదువు ఇది చదువు అని చెప్తే దాన్ని ఎంతవరకు వాళ్ళు ఆచరిస్తారో ఆచరించడం మనందరికీ అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా సంయమనం అవసరం సహనం అవసరం అలాగే తరచుగా కోపం తెచ్చుకోబోకండి తరచుగా
Yes, Telugu TV. Ippur parikshal rasa prati student ke congrats. Hi, Yes, Telugu TV. This is Ram Jagan. Ippur exams rasa vijaya dalan terke. I wish you all the best. Hi, Yes, Telugu TV. Ippur exam rasa andrek all the best. Shur rai bo thuna. Vidya dhini vidya dalan terke. Uti nulai the matthamadar santoshin che me amma me nana.